Bienvenidos a Puertos Argentinos, aquí por el Provincial Radio, el programa de Ángel Elías, que recorriendo semanalmente puertos de la República Argentina, vamos conociendo, por supuesto, sus actividades, sus desarrollos, sus emprendimientos, todo aquello que rodea la comunidad portuaria de la República Argentina. Y hoy vamos a irnos hasta la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, porque vamos a dialogar con Eliseo Almada, él es el presidente del consorcio de gestión del puerto de San Pedro. Dicho esto, por supuesto, la bienvenida para, para Ángel Elías y naturalmente el, el comienzo de este encuentro que estaremos poniendo epicentro justamente en San Pedro. ¿Cómo te va Ángel? Bienvenido a Puertos Argentinos. Bueno, muchas gracias Marcelo. Bienvenido Eliseo, un gusto de poder compartir este rato. Eh, la verdad que en general siempre cuando tenemos una, una nueva audición, llamémoslo así, eh, hacemos un repaso de cuáles son las cuestiones que intentamos hacer desde hace algún tiempo con este programa. Bueno, en primer lugar, rescatar la cultura portuaria y el conocimiento de los temas portuarios. Ha quedado muy evidenciado en el último tiempo que ni, el, ni los mares, ni el mar, ni los ríos, son una cuestión que está asumida por los argentinos. Pareciera que somos un país que vivimos de espalda al agua. Y esto se mostró muy claramente cuando vimos los, este debate sobre la hidrovía que se abrió a principios de este año, que eh, significó por una parte que muchísima gente que no había oído hablar nunca de hidrovía comenzó a hacerlo. Este, por otro lado, quedó evidenciado que los partidos políticos tampoco tienen muy clara en su agenda lo que significa apoyar y desarrollar a los puertos, este, la sociedad en su conjunto, pero si algo tiene de bueno este, este debate, este, por supuesto que tiene que ver con poder concretar la nueva concesión del dragado, la hidrovía, eh, con las condiciones que el pueblo argentino determine y que, eh, que sean las más convenientes, quedó evidenciado que este, muchos no tenían demasiada idea de lo que se estaba discutiendo. ¿no? Bueno, esto es una cuestión que nos ha permitido de alguna manera mostrarlo. Por eso desde hace ya un tiempo empezamos a recorrer los puertos de Upriver primero, los puertos de, de Rosario, eh, el puerto de San Lorenzo, el puerto de Timbúes, el puerto de General San Martín. Este, nunca llegamos más allá, pero a partir de ahí hicimos este, algunas eh, reuniones de este tipo con gente que nos planteó desde distintos lugares cuál es su actividad, qué cuestiones lleva adelante, etc. ¿no? Eh, hemos estado con un agente de logística de una empresa nacional que es Maruba, eh, bueno, que estuvo compartiendo con nosotros. Hemos estado varias veces con los gremios, con los que tenemos una excelente relación, sobre todo con los gremios que están discutiendo y poniendo en evidencia la necesidad de la Marina Mercante Nacional. Bueno, y en función de esto y seguimos recorriendo. Hoy creo que es la primera vez que hablamos con un presidente de puerto, eh, un presidente de un consorcio. Yo eh, seguramente eh, nos, nos hemos conocido, nos, nos hemos visto, he estado durante casi 12 años en el consorcio del puerto de Rosario. Bueno, y a partir de ahí yo provengo de la actividad política, estoy vinculado a las cuestiones productivas, trabajé siempre en estos temas, pero a partir de ahí de, se me despertó una pasión este, muy importante por esto y me pareció que también, además de haber cumplido con esa tarea y colaborado también en el Ministerio de Transporte de la Nación, eh, cosa que, que sigo haciendo desde distintos lugares. Este, bueno, eh, podía ser alguien que pudiera difundir estas cuestiones. Así que siempre lo que hacemos es, eh, bueno, pedirte que nos, que nos cuentes de qué forma te acercaste a la actividad. Todos sabemos que algunos lo hacen desde siempre, otros llegan en algún momento, eh, gracias a la política democrática, como fue mi caso, ¿no? Y también que después nos cuentes un poco cuáles son las eh, situaciones actuales y las perspectivas de tu puerto, para después, en todo caso, hacer algún comentario sobre esta coyuntura tan importante que está viviendo el sistema portuario argentino. Así que te escuchamos, Eliseo, y bienvenido, bienvenido al, al, al nuestro programa. ¿eh? Bien, la verdad que un gusto poder hablar con, contigo, Ángel, con Marcelo. Eh, la verdad que para nosotros, para mí, en representación del puerto de San Pedro, eh, poder tener este tipo de charlas es importante. Eh, por ahí el, muchos no conocen el puerto de San Pedro, yo siempre digo, somos uno de los puertos más chiquitos, más chiquitos de la provincia de Buenos Aires. Eh, 
Escucho, escucho algunas voces sí. ahí que sí. me retumban el micrófono, sí. perdón. Ahí te escucho. Pero, pero... Continúa, ahí continúa, Eliseo. Bien, perfecto. Eh, como le decía, somos el, por ahí el puerto más chico de la provincia de Buenos Aires y un puerto que ha tenido algunas dificultades eh, a lo largo de, de su historia. Eh, problemas de dragado, problemas de infraestructura y bueno, eh, a la pregunta que por ahí sobre el final le hacía Ángel, eh, mi acercamiento a la actividad portuaria, como te, le, te comentaba Marcelo, soy cuarta generación de, de trabajador portuario, eh, tuve la suerte de trabajar directamente con, con mi abuelo eh, por parte de padre, que fue quien me, me metió en la actividad y ahí comenzó, o sea, mi lugar, como uno dice, en el mundo y mi lugar y, y mi, mi tarea en el puerto, ¿no? donde eh, pasé por varias eh, actividades dentro de la, de, de la comunidad portuaria eh, hasta terminar eh, siendo secretario general de, de los estibadores del, del SUPA, eh, hoy con licencia por mi presidencia en el puerto, ¿no? y la verdad que llegar a la presidencia del puerto proviniendo de, del sector gremial o del... De, del sector de los trabajadores, sin duda que fue algo muy importante para la reivindicación de, de, de lo que es el movimiento obrero organizado, que yo creo que es fundamental en las actividades eh, de los puertos, ¿no? donde eh, claramente el esfuerzo cotidiano es por, por la mano de obra, entonces bueno, provenir de ese lugar y poder eh, conducir hoy el puerto de San Pedro eh, con los gremios, a ver, en los, direct, en el, en los directores, le está la conformación por dos representantes de las actividades gremiales, el sector empresarial, el sector político, y la verdad, eh, provenir de un lugar como, como es el, el movimiento obrero y poder trabajar de la manera que se está trabajando, sin duda que es fundamental y es un paso clave para el desarrollo de lo que es el puerto de San Pedro, eh, que a ver, por segundo año consecutivo pudimos tragar con fondos propios, cosa que San Pedro no lo podía hacer. A ver, y, y con esto no, no quiero eh, cargar tintas o echar culpas porque la verdad no, no tiene sentido mirar hacia atrás, hay que mirar para corregir los errores, eh, pero el puerto de San Pedro en sus, en sus años de auge eh, nunca pudo llevar adelante una obra de dragado con fondos propios eh, y estos dos años, y no es porque, porque esté yo, estos dos últimos años se dragaron con, con fondos propios donde verdaderamente desde el consorcio se, se hizo lo que se tenía que hacer y donde era marcar un norte hacia donde queríamos dirigir el puerto, eso es lo fundamental la principal obra de, que tiene que tener un puerto es el dragado, siempre lo tuvimos presente, o sea, si no tenés calado, podés tener el puerto más lindo, pero los barcos no van a venir y no van a poder salir las mercaderías en sus bodegas, así que planificando eso, poder de, direccionar eh, hacia dónde queríamos que, que fuera el puerto, y bueno, eh, ahí más o menos eh, es lo, lo que se trabaja día a día, no siempre destaco el, el apoyo de, de mi familia, fundamentalmente por, por sobre todas las cosas, y el apoyo de, como les decía recién, de los trabajadores, de los directores y de la parte política, eh, el intendente de San Pedro es una persona eh, que no mira, como por ahí Ángel eh, hizo un poquito en su, en su introducción, y a ver, creo que todos en su momento lo hicimos, eh, al río lo, lo tenemos de espalda y no miramos cuáles son los verdaderos desafíos que, que hay que plantearse a la hora de las discusiones como las que se están dando en este momento. El intendente de San Pedro es una persona muy activa para que el puerto de, funcione, el puerto de San Pedro funcione eh, para la, la generación de, de mano de obra. ¿no? Entonces, tener ese apoyo desde la Municipalidad de San Pedro claramente es importante para la búsqueda de los nuevos objetivos y la, la, trazar, digamos por así decirlo, eh, la lucha constante de, de poder generar mano de obra, que hoy en San Pedro es lo que más falta nos hace. ¿no? Está claro. Bien. Eh, Ángel, habilita el micrófono, así te escuchamos para, para hacer la pregunta a, a Eliseo que nos está acompañando desde la ciudad de, de San Pedro. Ahí estamos. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. No, lo que te quería comentar es que uno de los temas que aparece, obviamente hoy hablamos todos de hidrovía, pero justamente no solamente lo que tiene que ver con la regulación de la hidrovía, con estas discusiones en torno al contrato de concesión, etcétera, sino también que si la hidrovía o se logra una salida del consenso como para que todos podamos diseñar el mejor modelo de funcionamiento de la vía navegable, eh, lo que lo podamos resolver de manera lo más adulta posible y haciendo que todos los intereses eh, de alguna manera concurran 
al desarrollo económico, que en última instancia es, 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 es el final, es el objetivo del funcionamiento de los puertos, del transporte, de la logística. So, si se dan esas, esas condiciones, una de las cuestiones que acá hemos visto y que me gustaría con, eh, contrastarlas, o, o en todo caso eh, pedirte tu opinión sobre lo que ocurre en San Pedro y en esa zona de la provincia de Buenos Aires, hay toda una, una gran eh, presencia de, las, de los gremios que han logrado, por ejemplo, unificarse, eh, más de nueve gremios que funcionan en el Up River, eh, trabajaron en conjunto de una manera, la verdad, que muy, muy eh, importantemente organizada y efectiva en lo que fue la prevención de, del COVID-19 y luego ahora en una serie de consolidaciones de tareas sanitarias que van desde que todos los gremios juntos son los que reclaman la vacunación, etc. Pero además de los gremios aparece la sociedad, aparecen los gremios también vinculados a, en un caso como la Unión de Comerciantes e Industriales de la Ciudad de San Lorenzo, que se ha hecho receptora de un montón de demandas de los que quieren que la hidrovía y que los puertos sigan funcionando, que se, que se dé en un clima de construcción entre todos, porque significa un vuelco de recursos muy importantes eh, hacia el desarrollo regional. ¿no? Eh, nos da la impresión de que ahí se dio un debate muy interesante, ahí están obviamente las grandes cerealeras y el reclamo era, bueno, pero ¿por qué no miramos del río eh, hacia adentro de la ciudad? ¿Por qué eh, todos los recursos en última instancia tienen que ver con las grandes agroexportadoras que obviamente eh, dan, una, dan un resultado muy positivo en lo que hace al ingreso de dólares, que sin lo cual es la restricción externa de la Argentina nunca permitiría crecer, pero también es real de que tiene que darse un desarrollo lo más programado posible para que las ciudades puedan seguir llevando adelante procesos de, de mejora. ¿no? Entonces apareció la búsqueda de nuevos empleos, que si el desarrollo portuario se, 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 se consolida, seguramente van a ir apareciendo muchos empleos que tienen que ver con la logística, ¿no? que es una de las cosas que más están cambiando, muchos empleos que tienen que ver también con las empresas de transporte vinculadas al, a la logística, pero que son, por ejemplo, el tren eh, o también eh, los, los camiones, eh, la, el movimiento económico. San Lorenzo es un lugar, no hablo de Rosario, es el gran Rosario, ¿no? San Lorenzo es un lugar que tiene la aduana más grande de la Argentina y desde ahí se genera, desde movimiento hotelero, movimiento, movimiento importantísimo de, de transporte, eh, se genera un desarrollo comercial desde los talleres mecánicos, las gomerías, todos funcionan de alguna manera alrededor de lo que genera el puerto. ¿no? Y esto es muy importante poder plantearlo también para buscar creativamente cuáles son los nuevos nichos de negocio que pueden aparecer en una ciudad como esa. ¿no? San Lorenzo es una ciudad muy importante, pero Puerto San Martín es una comuna. Y bueno, en una de las formas de vincular a la ciudad con el puerto es justamente romper la idea de que en Timbúe, por ejemplo, se llena de camiones, ¿cierto? Y muchas veces los vecinos tienen quejas muy fuertes, ¿no? Pero también para que se evidencie y se, y se pueda ver en la luz pública todo lo que significa de ventajas de los puertos. Y esto solamente se logra si hay una armonización entre la ciudad y el puerto. San Lorenzo tiene un intendente, y como vos me decís también, me parece haberlo extraído de tus palabras, eh, que también se preocupa por el puerto. Bueno, esto no ocurría siempre. En muchos lugares, las presidentes comunales o, o, o los intendentes literalmente no le daban bola a esto y se utilizaba solamente por ahí para lograr algún recurso a través de alguna tasa municipal. ¿no? En vez del compromiso que se dé cuando hay un plan de que los gremios colaboran, de que las asociaciones comerciales colaboran, es realmente un cambio muy importante. O sea, la ciudad-puerto en todo el mundo está viéndose en la necesidad de en, en, encontrar en las nuevas tecnologías, en los nuevos nichos de empleo, una nueva relación que también tenga que ver con el desarrollo y el cuidado del ambiente, para permitir también que los ciudadanos gocen y disfruten de los espacios cercanos a los ríos. Eso me parece que estamos todos avanzando bastante, ¿no? pero es muy bueno intercambiar experiencias con los sectores comerciales, sobre todo empresariales, que son de las pequeñas y medianas empresas de las, de las ciudades. Ese es un punto que seguramente vos compartís. Y también, bueno, me interesaría, con, eh, este, bueno, si podés hacer algún comentario en torno a cómo ve la ciudad al puerto de ustedes. Este, y después, para entrar un poquito más en ver de qué manera esperamos que la hidrovía 
sea un conjunto de eh, impulsos nuevos como para este, poder trabajar más desde los puertos y generar más condiciones de, de desarrollo. ¿no? Sí, a ver, la verdad que es muy, muy interesante eh, escucharte. Eh, la verdad, lo que, nos está, lo que me transmitís o lo que estás transmitiendo en base a tu recorrido por diferentes lugares, eh, diferentes puertos, eh, pensar en lo que es eh, la logística de un puerto eh, con el crecimiento de la ciudad, yo creo que es muy interesante, es lo que se hace o lo que se empezó a hacer acá en San Pedro, que es pensar la ciudad-puerto, o sea, el puerto estar dentro de las políticas municipales, de la toma de decisiones también de la Municipalidad de San Pedro, creo que es fundamental para que el desarrollo de, de la actividad sea de una manera, si bien es gradual, pero de una manera ordenada. Eh, vos definías lo que es por ahí en la zona de Timbúes el aglomeramiento de camiones. Eh, a nosotros acá en el San Pedro nos pasó, se puso en funcionamiento eh, digamos nuestro principal cliente del puerto de San Pedro, que es una cerealera, en la cual el año pasado tuvimos el récord de exportaciones de 600.000 toneladas, y los vecinos decían, che, pero qué cantidad de, San Pedro, de camiones que están ingresando a San Pedro. Eh, y siempre buscando la manera de cómo eh, acoplar digamos, eh, el movimiento que se estaba generando a través del puerto para lo que es el resto de la ciudad. Y ahí viene el complemento de lo que por ahí vos decías, trabaja el gomero, trabaja el hotelero, trabaja la panificadora, trabaja eh, el kiosquito que van a comprar cigarrillos, y, y en todo ese conjunto es donde empieza a verse el cambio de lo que es tener el puerto funcionando, ¿no? Eh, la verdad que articular esas ese, ese tipo de políticas a lo que es la convivencia del día a día de los ciudadanos comunes de a pie, que empiecen a ver ese movimiento, yo creo que es por donde se tiene que ir, por donde se tendría que haber ido antes y no se hizo, eh, y bueno, lo que nos pasó antes, yo creo que sirvió de experiencia para hoy poder eh, adaptarlo a este tipo de, de, de crecimiento o este, esta mejora sustancial de lo que es la zona portuaria hoy de, de, de San Pedro, ¿no? Eh, hace muy poquito nosotros habilitamos, eh, después de un gran trabajo que se hizo dentro de, del equipo técnico del puerto, eh, y en conjunto con los directores y la municipalidad, el puerto de San Pedro tiene hoy una zona operativa en el río Paraná, una zona de alige, complemento de carga, lo que nosotros decimos una rada operativa, eh, entre el kilómetro 273 y 274, margen izquierda del río Paraná, nosotros tenemos una zona operativa que la verdad, cuando se, se dio a conocer a través de los medios, eh, la gente es como, a ver, ¿cómo, ¿cómo te puedo explicar? O ¿cómo les puedo explicar? Fue como un logro de la ciudad, no fue un logro de alguien del puerto que desarrolló una, determin una determinada unidad de negocios nueva, sino que fue algo como un logro de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque se, hizo, se dio visibilidad a algo que lo teníamos, pero que no sabía que existía. Eh, y a mí por ahí es lo que siempre me, me jodía un poco de decir, pucha, eh, la gente cuando vos, el ciudadano común de a pie, vos le preguntás, decís, ¿dónde está el puerto? Te dicen, ah, creo que está para el lado del cementerio, pero la verdad no sé si entran barcos o no entran barcos. Darle este ordenamiento de, del cual vos hablabas que pasa en otras ciudades y el que nosotros hemos podido experimentar acá, eh, te ayuda para eh, poder generar otro tipo de, de comunicación o otro tipo de, de política. Siempre digo que hay algo que, que nos faltó a nivel San Pedro y creo que a nivel provincia de Buenos Aires es la construcción de una política portuaria pública sólida. Eh, ¿Por qué? Porque todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, los públicos, eh, uno diseña una política, otro tiene otra política, uno va por un lado, otro va para el otro, y nunca se trabaja en conjunto. Hoy creo que estamos en el momento adecuado, en el momento ideal, donde la discusión sobre la hidrovía permitió eh, diseñar este tipo de políticas, y la verdad que se lo dije al subsecretario, se lo dije al ministro de la provincia de Buenos Aires, eh, estamos bajo una construcción de una nueva política pública portuaria en la provincia de Buenos Aires, y es lo que celebramos nosotros desde, desde nuestro humilde lugar, y acompañamos en un 100% en las tomas de decisiones que está teniendo el ministro Augusto Costa y el subsecretario Juan Cruz Lucero, en apoyar este tipo de, de políticas que se, se han querido eh, implementar en San Pedro, se han implementado ahora, 
y sirven para el crecimiento no solo de San Pedro, sino de todos los puertos eh, de la provincia de Buenos Aires, y creo que si lo hacemos un poquito más extendido puede servir para lo, los puertos Up River, como vos lo, lo definías hoy, eh, que creo que por ahí están un poquito más ordenados, pero bueno, tienen una línea de conducción o una línea política de, de, de las multinacionales, que a ver, no digo que esté mal, sino que tienen otro enfoque hacia lo que es la realidad del comercio exterior y otra realidad. Cuando vos te toca administrar puertos públicos, y, y creo que vos tenés experiencia en eso, Ángel, eh, muchas veces es muy difícil si hay un lineamiento de una política provincial que eh, vos ves que no va en consonancia con lo que por ahí eh, la competencia tiene, que las competencias nuestras hoy son la, las multinacionales. Entonces, eh, digo, copiar un poquito eso de las multinacionales para el sector público es lo fundamental y es lo que se trata de hacer hoy desde, desde el puerto de San Pedro, acompañado por la provincia de, de Buenos Aires en un 100%, me parece fundamental y me parece fundamental también para poder lograr el, el desarrollo y el equilibrio que también se plantea con el tema de, de la hidrovía, que me parece un tema central a nivel nacional, o sea, en la construcción de una nueva política pública nacional, en la recuperación de, de varias cuestiones, como por ejemplo la, la bandera nacional, creo que eso es fundamental, fundamental tenemos la, la mayor autopista eh, que es la hidrovía, ¿no? que es tan importante, que es por donde se mueve todo, Todas las exportaciones, el 80% de las exportaciones salen por la hidrovía, o sea, me parece una, una construcción de una política sumamente productiva y creo que estamos en, en ese momento, ¿no? Aprovechar la, la oportunidad para decirte gente como vos, que ha tenido mucho recorrido en lo que es el ámbito portuario, eh, hay que darle visibilidad y hay que apoyar porque son, a ver, nosotros desde nuestro lugar y siendo tan jóvenes también tenemos la responsabilidad de conducir un puerto, pero de escuchar a gente que verdaderamente sabe, que, que ha vivido los años de, de la transformación de los 90, que ha, que ha trabajado, que ha luchado para también poder ser escuchados y le, levantar la voz para la construcción de, de algo nuevo. Así que eh, en ese sentido es el, el, el que va San Pedro y en el que nosotros decimos, estamos acá, escúchenos, tenemos cosas para aportar a lo que es la nueva concesión de la hidrovía, eh, así que escuchar a los que saben y poder brindar de nuestro lugar el apoyo para, para estas nuevas construcciones que creo son fundamentales, como lo decías vos, el tren, eh, a ver, el, el, el desarrollo del, de, de, la, de las barcazas, yo creo que también puede ser eh, muy, muy diferente a lo que son las realidades, por ejemplo, de lo que es el puerto de San Pedro, eh, poder tener ban, eh, barcazas de bandera nacional, creo que pueden ser un complemento ideal para la nueva discusión de lo que es el, el tema central de la aerovía, ¿no? Está más que claro. Ángel, eh, nos quedan muy pocos minutitos. Eh, prende el micrófono nuevamente y, y te escuchamos para, si querés hacer la, la última reflexión, para que no se nos corte en el medio de la charla la, la comunicación. Cómo no, cómo no. Pero vos sos un muy buen editor y después sale muy bien el, final <risa> el producto. <risa> bueno, no, sabés que, que me, me resultó muy interesante la charla, Eliseo, por, por varias razones. Primero porque... Yo eh, integré, el, el, bueno, el, el, fui presidente del directorio del puerto de Rosario durante mucho tiempo y la verdad que no tuvimos durante todo ese tiempo una estructura de apoyo de parte de la provincia, a pesar de que los funcionarios provinciales simpatizaban mucho con la idea, el río por supuesto para Rosario es sumamente importante, pero de todos modos nunca se logró un apoyo de tipo político institucional que, que fuera que tuviera las características de, de que sea realmente beneficioso para el desarrollo portuario. Y lo que estaba viendo es que en la provincia de Buenos Aires, en primer lugar en el orden nacional, desde el, el comienzo del, del Ministerio de Transporte, eh, desde la, la etapa Meoni, digamos, hubo toda una apertura con respecto a los distintos gremios, sobre todo, pero también a los armadores nacionales, para buscar soluciones a muchas cuestiones, que lamentablemente, bueno, son cuestiones de muy difícil resolución, pero hubo por primera vez una vinculación a la problemática concreta de los puertos. Ya había pasado cuando se sancionó la ley de Marina Mercante, que fue una iniciativa de los gremios, que finalmente no prosperó porque los fondos que se hacían necesarios para ponerla en marcha fueron vetados por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en la Marina Mercante Nacional, buscando, buscando soluciones. ¿no? Pero vi también que en la provincia de Buenos Aires se... se se puso muy sobre la espalda la tarea de 
generar el, el sistema portuario de la provincia de Buenos Aires, porque he visto que desde el desarrollo de las estadísticas, que son muy escasas, a su vez muy necesarias en los puertos de toda la Argentina, no tenemos buenas estadísticas. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que se está viendo, he, he, he seguido o he conversado con, con, con gente del, del sector de la, de la provincia, hay realmente una, una disposición muy fuerte a trabajar en eso. Y me parece que, lo que de lo, desde los puertos lo que podemos hacer para combinar lo que viene desde el Estado, en este caso el provincial, es generar estrategias de planificación, por ejemplo, en los municipios, no nosotros desde los puertos, pero sí hacer que cuando se planifique estratégicamente lo productivo de una ciudad, las cuestiones de infraestructura, sobre todo de infraestructura, las cuestiones medioambientales, estén integrados los puertos, teniendo la opinión del puerto, para hacer que la, esa estrategia de ciudad-puerto realmente funcione. ¿no? Y bueno, y lo demás es... Eh, quizá un tema para otra oportunidad, porque eh, yo creo que tenemos que meternos también en animarnos a discutir desde los puertos, y no solamente de, desde los gobiernos provinciales, eh, la cuestión que, que es determinar cuáles son los, los planteos que queremos hacer para, las, eh, para la hidrovía, qué es lo que le corresponde a los puertos exigir. Por ejemplo, qué vamos a hacer con los canales de acceso, qué vamos a hacer con las... las eh, determinadas necesidades que pareciera que podrían ser eh, metidas de alguna manera en una estrategia donde haya a lo mejor un subsidio para determinadas acciones, etc. Eso hay que prepararlo y hay que vincularlo también con los reclamos del traslado de, de beneficios para la gente, para que se entienda el papel que en el desarrollo van a tener los puertos. Yo creo que esa discusión la podemos empezar a dar, este, este va a ser un año muy importante, porque en este año se van a exhibir las propuestas con un mayor grado de eh, tranquilidad y de, de poder pensarlas y de poder desarrollarlas. Hasta ahora hubo como una pugna, más bien política, que es lógico que ocurra cuando se expresan distintas opiniones, distintos sectores económicos. Tener presente la cuestión del medio ambiente. El medio ambiente es una cuestión que nosotros tenemos que defender a pleno y también tenemos que saber hasta qué punto el desarrollo portuario este, se puede llevar adelante de la manera más beneficiosa para que haya crecimiento económico y distribución de riqueza, sobre todo para los sectores más postergados, sin eh, tocar el medio ambiente. Pero deberíamos empezar a pensar, estoy leyendo mucho a algunos economistas, eh, que, que la mayoría proviene del, del, del peronismo, como Escaleta, etcétera, que están planteando que muchas veces el, el, el exceso de ecologismo o el exceso de idealismo en el ecologismo puede plantear algunas dificultades que vayan a, a producir problemas y freno al crecimiento de la economía. Entonces esto es una cosa difícil de hacerlo, está cambiando, eh, hay que cambiar la concepción, pero hay que dar una, una, muy seria, una muy seria discusión, porque si nosotros no podemos mantener el, la, la, en lo que está ocurriendo en el río, eh, ahora, hoy por ejemplo, ya hay pocas tuberías nuevas en las grandes ciudades para poder sacar agua del río, Hoy estamos en una situación donde las barrancas de Rosario están comprometidas. Hoy estamos en una situación donde el estiaje va a seguir por un tiempo y donde el cambio climático va a seguir. Ahí hay que poner el foco en el medio ambiente. ¿no? Pero también hay que buscar la manera de que los barcos sigan funcionando, si no nos vamos a quedar sin puertos. Bueno, dicho así, muy globalmente, me parece que es un tipo de, de, de debate donde tienen que participar obviamente las grandes exportadoras que que se plantean sacar sus exportaciones, pero tenemos que hacer los puertos públicos un compromiso de trabajo que aúne ambiente con desarrollo y donde podamos defendernos entre todos. Y por eso creo que es muy importante la tarea del Consejo Portuario Argentino. Me parece que ese es un lugar, la provincia de Buenos Aires, con mucha, este, con mucha precisión ha, de, ha determinado que participen, están participando los presidentes de los, de los puertos. Lamentablemente los puertos de Santa Fe no están incluidos en esta oportunidad pero me parece que el Consejo Portuario fue el lugar que encontraron los puertos públicos cuando se liberó la puesta en funcionamiento de puertos privados para defender desde ahí lo que significa la, la cuestión pública en la economía nacional. Por lo tanto, es un organismo hoy más que nunca importante, donde sea capaz quienes participen allí de coordinar lo público con lo privado, que es una estrategia que muchas veces sobre la con la dirección de lo público y la política democrática desde donde deben salir los sectores. Por lo tanto, los, 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 las nuevas cuestiones que haya que impulsar en, el, en las políticas portuarias y en las políticas marítimas. 
creo que van a no van a faltar oportunidades en este año, ¿no? tendríamos que cruzar varias veces más, me parece muy bueno que se vayan este, dando este tipo de discusiones, y en algunos casos para, para polemizarlas y para lograr las mejores construcciones. ¿no? Exacto. Bien, Eliseo, nos queda un minutito, así que te, te despedimos y, y quedamos con, con tu palabra final, escuchándote con mucho gusto. Y vamos a hacer otra charla porque nos ha quedado mucho, mucho por hablar, por supuesto. Creo que sí, a ver, eh, no, nos merecemos otra charla, a mí me encanta, me apasiona hablar de Puerto y la verdad que coincido mucho con lo que recién describía Ángel, lo, lo principal es el medio ambiente, cuidar el medio ambiente y las políticas portuarias tienen que estar, in, o sea, tener incluidas una cuestión medioambiental para el desarrollo sostenible de la actividad, así que eh, hay muchas cosas de las cuales me, me he quedado con ganas, pero bueno, eh, la verdad, eh, un placer poder hablar con ustedes.